may face-to-face -face interaction or in-person classes po ba? What's up mga Amega? My name is Gwendoline and welcome back to my YouTube channel. Kung bago ka lang dito, don't forget to comment, like, and subscribe. And this afternoon ay pag-uusapan natin kung ano na nga ba ang update kung may klase nga ba tayo ngayong darating na academic year 2020 to 2021 at ano ang mga mangyayari sa ating sistema ng edukasyon pagdating sa tertiary education. So, ito po ang video na ito ay para sa mga college students, sa kanilang parents, at maging sa mga guru na rin. So, without further ado, let's get started. At ngayon ay sama-sama natin sagutin ang ilan sa mga frequently asked questions din yung mga college students. Ang akin pong magiging kasagutan ay ibabasi ko po sa CHED Advisory No. 7 na inirelease po noong May 28, 2020. For the first question, basahin po natin. May klase ba for college students? Ang sagot po ay yes. So ngayong uh, school year 2020 to 2021, mayroon pong klase ang mga college students. Actually, yung iba po ay nag-start na noong June 2020. So depende kung ang school nyo ay autonomous. At sa mga hindi pa naman nag-open, they can still open their first semester ngayong darating na August 2020. Or pwede din naman sila mag-open ngayong uh, September 2020. So, depende po sa readiness ng inyong school. So, bakit po magkakaroon ng klase sa tertiary level? Sa pag-uusap po sa online consultation via Zoom, kasama ang Commission on Higher Education personnel, tinimbang po nila kung ano po ang magiging epekto ng pagkansila ng klase o sa pagpapatuloy ng klase. At lumitaw nga po na mas beneficial pa rin na magkaroon ng klase ang mga mag-aaral. Dahil nga sa bukod sa posible na magkaroon ng pagtaas ng bilang ng mga walang trabaho sa darating na mga panahon, ay prone din ang kabataan sa pagkakaroon ng mga anxiety, depression, and suicidal ejection o pagpapakamatay na aktual. So, dahil po sa mga nabanggit na yan, ay ipupush pa rin ang ating klase. Sa ikalawang katanungan, Ano ang magiging sistema ng pagtuturo? So, flexible learning approach ang magiging sistema na susundan ng mga paaralan ngayong taon. Ibig sabihin, ay mas magkakaroon kayo ang mga estudyante ng pagkakataon na piliin ang oras, ang lugar, at kung gaano kabilis o kabagal kayong mag-aaral or ang inyong pacing. So, may mga gagawin kayong online and non-online activities. So, sa online activities, depende sa kapasidad ng inyong internet. Kung kaya ba ninyo na maka-join sa klase ninyo? So, for example, via Zoom na online class or any online conferences or video conferences gamit ang iba't ibang mga platform. Magkakaroon din kayo ng learning management system na kung saan ay ma-access ninyo ang mga materials na kailangan ninyong aralin. Sa online platform din na yan ay masasagutan nyo ang mga activities na dapat nyong isubmit sa inyong teacher. That is for the online. Sa mga non-online naman na activities ay magkakaroon kayo ng module or learning packets na inyong babasahin at sasagutan. Ang mga learning packets na yan ay ipapasa sa tinakdang oras ng inyong mga teacher. Sa ikatlong katanungan, paano naman ang mga walang internet? So ang inyong mga paaralan ay magkakandak ng survey kung ano ang estado ng inyong connectivity sa inyong mga lugar. Kung kayo ba ay uh, may mabalis na internet, may mabagal na internet, or walang internet. At ngayon, mag adjust depende sa inyong school kung anong strategy ang gagawin nila para ma-deliver pa rin ang kaalaman na dapat ninyong malaman. So para sa mga walang internet, ay maaari kayong i-contact na inyong teacher via SMS or text messages o saan ay i-guide na kayo kung anong mga activities ang dapat ninyong tapusin gamit ang inyong mga learning packets or modules. At dahil nga wala kayong connectivity, maaaring ang inyong paaralan ay makipag-tie up sa mga radio station na kung saan ay i-ere ang mga lesson ng inyong teacher or maging sa mga local television networks na kung saan ay magkakandak din ng mga live na lecture ang inyong teacher para nang sa ganun ay inyong mapakinggan at mapanood. So, nakadepende ito sa inyong mga eskwelahan. Para sa ikaapat na katanungan, may face-to-face -face or in-person classes po ba? Ang sagot po sa ngayon ay wala dahil suspendido pa. So, kapag na-lift na po ang mga community quarantine natin at payagan na tayo ng interagency task force for emerging infectious diseases, then tsaka lang po tayo magkakaroon ng face-to-face -face interaction. 
At kung meron na rin pong pahintulot mula sa national government, sa ating mga provincial and local government units. So ang mga school po ay magko-coordinate sa kanila kung papayagan na ba na magkaroon ng klase sa classroom. At kung magkakaroon naman ng klase sa classroom ay may batas. So sa classroom may batas na kung saan ay dapat nating sundin ang mga health protocols. So nandun pa rin ang social distancing, wearing of mask, proper hand washing, cough etiquette, at iba pang mga tuntuni na dapat nating sundin para makaiwas tayo sa COVID-19. Kung sakali man na magkaroon kayo ng klase ay 50% lang ng kapasidad ng inyong classroom ang dapat na ma-fill in. So, ibig sabihin, kung 40 kayong magkakaklase sa regular na class noon, sa darating na pasukan, kung sakasakali, ay 20 na lang muna ang papasok sa classroom. So, ano ang gagawin ng 20 remaining students? So, habang kayong 20 ay nasa classroom, ang iba naman ay nandoon sa bahay para gumawa ng kanilang mga activities. So, the next day, ay mag-swap lang kayo. So, ang 20 na nasa bahay, pupunta na sa school at yung mga nasa school kahapon ay mag stay na sa bahay. So, depende sa school nyo kung once a week or three times a week kung paano ang magiging sistema. Pero ulitin ko po, subject for approval pa kung magkakaroon ng face-to-face -face classes sa ating mga classroom. Para sa question number 5, may OJT or internship program po ba? Ang sagot po ay wala pa sa ngayon, so suspended pa ang mga OJT and internship natin hanggang sa malif ang community quarantine. Okay? May toko. Ang pang-anim at ang pinakalas na question, number six. Same lang po ba ang tuition fees na babayaran? So ang sagot po ay depende sa school na kung saan kayo nag-enroll. May mga school noong summer classes na kung saan ay tinanggal nila yung mga miscellaneous fees. So, nag-decrease ang tuition fee nila. Pero ngayon darating na first semester, hindi natin alam kung anong magiging setup. Ha? Baka kasi mag-report na rin o magkakaroon na rin kayo ng face-to-face -face interaction sa classroom, then most probably ay walang magiging paggalaw sa inyong tuition fee. Ibig sabihin, baka same amount pa rin ang inyong babayaran. So, nakadepende kung may klase or pure online lang or nakadepende din sa inyong mga schools. Muli po ang lahat po ng aking sinabi ay isang ayon sa CHED COVID Advisory number 7 maging sa, maging sa naganap po na consultative meeting with CHED. So, hintayin po natin ang official nila na memorandum or advisory para sa mga karagdagang updates. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Hanggang sa muli nating pagkikita, ito po si Gwendolyn. Paalam!